ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் கைமா சப்பாத்தி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பண்ணுறது நீங்கள் வெயிட் லாஸில் இல்லை டயட்டில் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மீலில் நீங்கள் சப்பாத்தி ஆட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு கேரட்டு இஞ்சி பூண்டு பழுத்த ஒரு தக்காளி ப்ளஸ் ஒரு பச்சை மிளகா இந்த நாளையும் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு பட்டாணியை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வதக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி இலை ஒரு அஞ்சு பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதிலேயே ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிற வரை வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்பைசஸ் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அண்ணாச்சி பூ கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் அடுத்து தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் நாளையும் அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கவும் தக்காளி வெந்து கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஃபுட் கலர் வேணாலும் நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஃபுட் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் கேப்சிகம் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பொட்டேட்டோஸ் காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நான் வதக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி பச்சை மிளகா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சால்ட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேவைன்னா இன்னும் சால்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெஜிடபிள் வேகிற அளவு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டயட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான லோ கலோரி வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வெந்துகிட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம ஃபுல்லாக சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சுருட்டி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா சப்பாத்தியும் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வர ஒரு ஓப்பன் லிட்லேயே குக் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அரைக்கிறப்போ ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுவே காரத்துக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மசாலாவில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணலை இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து வந்தது தான் ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தான் அந்த மசாலாஸ் ஃபுல்லாக அந்த சப்பாத்திலேயும் இறங்கியிருக்கும் இதுக்கு சைடிஷ் வந்து தயிர் பச்சடி தான் இதில் வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் பச்சை மிளகாய் தயிர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சால்ட்டும் பெப்பரும் மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாம் எனக்காவது ஒரு நாள் லன்ச் பாக்ஸ்லேயும் நீங்கள் இது பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் டயட்லலாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன லோ கலோரி வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ அதை மட்டும் ஆட் பண்ணி கூட இந்த சப்பாத்தி பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்